原来你说生生世世与我不复相见，是真心的。繁星时，开幕间。忽然月上缺，红尘事花三千，大雪零落的夜。别怕，有我。这便是因果关系。这便是因果关系。若是有了青丝，会是什么样的感觉？我经你曾经对我说的那些话，都是骗我。奶奶，我怎么了？都是我。我去了郑王宫，杀了人。太极，我以为……以为我什么？以为我是个光明磊落的人，还是说你以为我不是个冷血无情的怪胎？我真是蠢透了，我竟然想一直陪在你身边，给你煮汤做饭，给你端茶倒水，叫你半夜跑出去杀人，我便是拿去喂狗。都比为你来得好。你说的好，你说的太好了，我算是明白了。谭大剑，陪在我身边的人，给我端茶送饭的人，不管是你，还是其他人，或者是没有人，都根本没有什么区别。你以为姑奶奶愿意死活？那你现在就给我滚！还有呢，叶修。不要以为哭，都都不会杀了你。陛下，我来是想当面感谢陛下。那你就留下来。日日夜夜陪着公。是，陛下，没想到如此顺利。陛下小心。漂亮姑娘。让二妹也上车来坐。二妹先前的所作所为是过分了些，可她终究是个弱女子，陛下不如放下恩怨，宽恕她吧。以后，妾就陪着陛下，彼此相伴，细水长流。
都泄泪了。你下去吧。在那般若浮生之中，我便倾慕于陛下，立誓此生，非陛下不嫁。在那般若浮生当中，你恶事作尽，难道这也想效仿？只是个梦罢了。既知是梦，还提他做什么？叶冰长，孤问，这些日子，跟孤待在一起，可觉得开心呢？能够陪在陛下左右，是冰长梦寐以求的事。孤问，你开心吗？是开心的。你说谎，却说的都是心里话。圣国刚刚覆灭，萧岭生死不明，你出来一国，伴君如伴虎，怎么会觉得开心？那陛下这是在脾气了。陛下莫不是忘了，昔日在叶府中。叶希雾对待陛下是何等卑劣，如今不是也得了陛下的垂怜吗？且一介弱女子，不过是想在这乱世之中活下去罢了。求生之举，难道还分高贵和下贱？叶冰城。你在孤的心目中，连叶希雾的一根头发都不如。你是贵世界，与孤何干？谭太监，你来做什么？对不起，我对你有偏见。什么都不知道，就对你说出那样伤人的话，是我错怪了你。对不起。你看我时候的眼神，我看得很清楚。你的眼睛里有害怕，有厌恶，还有恨。别人都可以这么看我，反正这么多年，我都已经习惯了。但怎么能是你呢？以后不会了，我保证。